நிகழ்ச்சி நேர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கம் குருஜி நேரத்திற்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் பிரபல ஜோதிடர் ஜோதிட கலையரசு திரு ஆதித்யா குருஜியை நம் அரங்கத்திற்கு வந்துள்ளார் அவரை நாம் அன்புடன் வரவேற்போம் வணக்கம் குருஜி நேர்களே தொழில் வியாபாரம் காதல் திருமணம் போன்ற அனைத்து வித சந்தேகங்களுக்கும் இந்நிகழ்ச்சிக்கு கால் பண்ணலாம் வாருங்க நேர்களே நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் ஐயா இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அன்னையர் தினம் இந்த அன்னையர் தினம் எங்களுடைய வின் குழுமத்தின் தலைவர் தேவநாதன் யாதவ் ஐயா அவர்களுக்கும் இன்றைக்கு பிறந்த நாள் அதுல முதல்ல எங்களுடைய எங்களுக்கெல்லாம் அன்னையை போல விளங்குகின்ற இந்த தொலைக்காட்சியின் நிறுவனர் மற்றும் தலைவராகிய எங்களுடைய குடும்பத்தின் மூத்தவர் ஐயா தேவநாதன் யாதவ் அவர்களுக்கு பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக்கொண்டு இந்த நிகழ்ச்சியை ஆரம்பிப்போம் இரண்டாவதாக நீங்கள் கேட்டீங்க அன்னையர் தினம் அப்படின்றத பற்றி கேட்டீங்க யாருக்கெல்லாம் நல்ல அம்மா அன்னையர் தினம்னாலே நம்ம ஜோதிட ரீதியாக தான் பேச முடியும் யாருக்கெல்லாம் ஒரு நல்ல அன்னை வாய்ப்பார் ஒரு ஒரு மகத்தான அம்மாவுடைய அம்மாவை ஒரு பாசமல்ல அம்மாவை ஒரு அனைத்தையும் வந்து செய்து தரக்கூடிய ஒரு தன அன்னையை வந்து யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கிற பாக்கியம் கிடைக்கும் அப்படின்றத பற்றி நம்ம இப்போ ஜோதிட ரீதியாக பேசலாம் முதல்ல வந்து இந்த மாதா காரகன் அன்னை அம்மாவிற்கு உரியவன் அப்படின்னு ஜோதிடத்தில் சொல்லப்படக்கூடியது சந்திரன் கிரகம் எவருக்கெல்லாம் சந்திரன் வலுவாக இருக்கிறாரோ ஒரு நான் ஒரு குறிப்பிட்ட வேடிக்கையாக கூட சொல்வேன் எப்படின்னா ரிஷபராசிக்காரர்களும் கடகராசிக்காரர்களும் இந்த இரண்டு குறிப்பிட்ட ராசிக்காரர்களும் தாய் மீது மிகுந்த நல்ல பாசம் கொண்டவர்களாக இருப்பாங்க அவர்களுக்கு ஜாதகத்தில் சந்திரன் கெடாத ஒரு அமைப்பில் இருக்கும்போது ரிஷபராசிக்காரருக்கும் ச கடகராசிக்காரருக்கும் தாய் என்றவுடன் ஒரு நெகிழும் தன்மை ஒரு கண்ணீரே வரும் அம்மான்னு சொன்ன உடனே அப்படியே உடனே கண்ணு கலங்கும் எப்படின்னா எங்கள் அம்மா எப்படிலாம் கஷ்டப்பட்டு என்ன வளர்த்தாங்க தெரியுமா இந்த வார்த்தையை அடிக்கடி சொல்லுபவர்கள் ரிஷபராசிக்காரர்களும் கடகராசிக்காரர்களும் ஏன் இந்த இரண்டு ராசிக்காரர்கள் மட்டும் ஒரு குறிப்பிட்ட விதத்தில் வந்து அன்னையை வந்து போற்றுகிறார்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ரிஷபராசியில் தான் சந்திரன் உச்ச உச்சம் எனப்படுகின்ற மிக அதிக வலிமையான ஒரு நிலையை அடைவார் அடுத்து கடகராசியில் ஆட்சி என்று சொல்லப்படுகின்ற அதற்கடுத்து வலிமையான ஒரு நிலை நிலையை அடைவார் எவருடைய ஜாதகத்தில் சந்திரன் அதிக வலிமையாக இருக்கிறாரோ அவருக்கு வந்து ஒரு நல்ல தாய் கிடைப்பார் அவரே வந்து ஒரு நல்ல மகனாக இருப்பார் அதாவது ஒரு தாய்க்குரிய கடமைகளை அவர் நிறைவேற்றுகிற அமைப்பில் இருப்பார் அடுத்ததாக நாங்கள் வந்து அந்த ஆதிபத்தியம் காரகத்துவம்னு சொல்லுவோம் காரகத்துவ அடிப்படையில் மாதா காரகனாகிய சந்திரன் வலுவாக இருக்கின்ற அதே பட்சத்தில் அந்த ஜாதகத்தில் ஒரு ஜாதகருக்கு அன்னையை குறிக்கின்ற ஒரு பாவகம் வீடு வந்து நான்காம் வீடுன்னு சொல்லப்படுகிறது எவருடைய ஜாதகத்தில் நான்காம் பாவகம் எனப்படுகின்ற தாயை குறிக்கின்ற ஸ்தானம் வலுவாக இருக்கிறதோ அவருக்கு ஒரு நல்ல அன்னை கிடைப்பார் நல்ல வளர்ப்பு இருக்கும் அவரே ஒரு அன்னை மேலே ரொம்ப பாசமாக இருப்பார் தாய் என்றவுடன் தாய்க்கு செய்யக்கூடிய கடமைகள் இப்போ இந்த மா ரிஷபராசிக்காரனோ கடகராசிக்காரனையும் கல்யாணம் பண்ண போகிற பொண்ணுங்களை நான் வந்து கிண்டலாக சொல்லுவேன் அதாவது உனக்கு நீ பாவம் உனக்கு வந்து மாமியாருடைய ஆதிக்கம் தான் உனக்கு ஜாஸ்தியாக இருக்கும் உன்னுடைய கணவர் உன்னை விட உன் தன்னுடைய தாயாருடைய பேச்சை கேட்பதற்கு தான் வந்து ஒரு தயாராக இருப்பார் நீ வந்து இரண்டாம் பட்சமாகத்தான் அப்படின்னு சொல்லுவேன் இதெல்லாம் வந்து கிட்டத்தட்ட ஜோதிடத்தில் நிரூபிக்கப்பட்ட விதிகள் எவர் ஒருவருக்கு நான்காம் பாவகமும் அதன் பாவகாதிபதி என்று சொல்லப்படக்கூடிய அந்த ஆதிபத்தியத்திற்குரிய கிரகமும் வலிமையாக அமைந்து சந்திரன் நல்ல ஆட்சி உச்சம் போன்ற இடங்களில் இருக்கிற நிலைமையில் அவருக்கு வந்து ஒரு நல்ல தாய் கிடைப்பார் நல்ல வளர்ப்பு இருக்கும் அவரே தாய்க்கு செய்ய முடியும் ஒரு தீர்காயில் உள்ள தாயாக கூட இருக்கும் அதாவது இவருக்கே அறுபது அறுபத்தி ரெண்டு வயசு இருக்கும் அந்தமா எண்ப எண்பது எண்பத்தி ரெண்டு வயசு வரைக்கும் இருப்பாங்க அல்லது எழுபது வயது வரைக்கும் ஒரு தொண்ணூற்றி ரெண்டு தொண்ணூற்றி மூணு வயது தாயை கொண்டவராக இருப்பார் ஆக ஒரு தாய் அன்பு என்பது எப்போது நீடித்த அமைப்பில் கிடைக்க வேண்டும் என்றால் ஒருவருக்கு கடகராசி ரிஷபராசி போன்ற சந்திரன் வலுப்பெறுகின்ற ராசிகளாக அமைந்து அவருடைய நான்காம் பாவகாதிபதி வளர்த்திருக்கணும் சரி யாருக்கு நல்ல அம்மா கிடைக்க மாட்டாங்க அதை இப்போ வந்து நல்லதை பேசுகிறோம் அடுத்து அதனுடைய எதிர்முனையான தே ஒரு சாதக மற்றத்தை வந்து பேசலாம் இல்லையா யாருக்கு நல்ல அம்மா கிடைக்க மாட்டாங்க அல்லது தாயை சிறு வயதிலேயே இழக்கின்ற ஒரு அமைப்பு அல்லது தாய் இருந்தும் இல்லாத அமைப்பு சில நேரங்களில் இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு இரண்டு திருமண அமைப்புகள் சாதாரணமாக வெகு சகஜமாக சமூகத்தில் வந்துருச்சு அப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் டிவோர்ஸ் ஆன தம்பதிகள் வந்து பெரும்பாலான நேரத்தில் தாய்கிட்ட இருந்தாலும் என்னிடம் வருகின்ற ஒரு சில குறிப்பிட்ட சில அமைப்புகளில் பார்த்தீங்கன்னா தாய் வந்து குழந்தையை விட்டு விட்டு இன்னொருவரை திருமணம் செய்து கொண்ட ஒரு அமைப்பெல்லாம் இருக்குது அப்போ இதை நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொன்னால் தாய் இருந்தும் இல்லை அப்படிங்க அதாவது அம்மா உயிரோடு இருக்கிறாங்க ஆனால் அம்மாவா இல்லை இப்போ இந்த அமைப்புகள்லாம் இருக்குது இல்லையா தாய் இருந்தும் இல்லாமல் இதை விட வேறு மாதிரி கூட சொல்லலாம் ரெண்டு நான்கு குழந்தைகளில் வந்து ஒரு குழந்தைக்கு
ஒரு நான்கு குழந்தைகளில் நால்வருக்கும் சரிசமமான அன்பை கொடுக்காமல் ஒருவருக்கு மட்டும் அல்லது இருவருக்கு மட்டும் அதிகமாக அன்பை கொடுத்து ஒருவரை வந்து கொஞ்சம் அதிகமான வெறுப்பு நிலையிலே வைத்திருக்கும் தாய் அமைப்புகள்லாம் இருக்குது இதை பார்ப்பதற்கு என்னென்னா அந்த ஜாதகத்தில் சந்திரன் வலிமை இழந்து இருக்க வேண்டும் எவர் ஒருவருடைய ஜாதகத்தில் சந்திரன் வலிமை இழந்து அந்த வலிமை இழந்து அப்படின்னு சொல்கிறத நான் வந்து பாவ கிரகங்களுடன் சேர்ந்து அப்படின்னு சொல்லுவேன் சந்திரன் செவ்வாய் சனி ராகு கேது போன்ற பாவ கிரகங்களோடு சேர்ந்து தேய்பிரை சந்திரனாக அமாவாசையை நோக்கி நெருங்கி கொண்டிருக்கும் நிலையில் ஒருவருக்கு வந்து தாய் அன்பு கிடைக்காமல் போகிறதுக்கான அமைப்புகள் இருக்குது ஒரு நல்ல அன்னை அவருக்கு கிடைக்க மாட்டார் அல்லது இவர் ஒரு நல்ல மகனாக இருந்து அது தாய்க்குரிய கடமைகளை செய்ய இயலாத ஒரு நிலைமை இருக்கும் எப்போது சந்திரன் மாதாக்காரகனாகிய சந்திரன் செவ்வாய் சனி போன்ற பாவ கிரகங்களுடன் இணைந்து அல்லது பார்வை பெற்று முக்கியமாக ராகு கேதுக்கள் கிரகணம்னு சொல்கிறோம் இந்த சந்திரனுக்கு ரெண்டு நிலைகள் உண்டு ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்கு வருடவே அவர் வந்து ஒரு மாதத்தில் ஒரு முறை தேய்ந்தும் மாதத்தில் ஒரு முறை வளர்ந்தும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அமாவாசை பௌர்ணமி ஆகிய இரண்டு நிலைகள் இருப்பார் எப்போது சந்திரன் வந்து பௌர்ணமி நிலையிலிருந்து அமாவாசையை நோக்கி ஒரு பதினைந்து நாளில் போய் கொண்டிருக்கிறாரோ அப்போது தன்னோட மெது மெதுவாக வலிமை இழக்க ஆரம்பிக்கிறார் அப்போ பத்தாவது நாள் திரு பத்தாவது நாளுக்கு மேலே அமாவாசைக்கு ஒரு ஐந்து நாட்களுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அவர் முக்கால் பங்கு தேய்ந்திருப்பார் அமாவாசையை நெருங்கும் போது முழுமையாக அவர் அவர் வந்து வலிமை இழந்திருப்பார் ஆக தேய்பிரை சந்திரனாக அமாவாசையை நெருங்குகின்ற நிலையில் சந்திரன் இருக்க பிறந்தவர்களுக்கு தாய் அன்பு கிடைக்காமல் போகும் இப்போ இதே நேரத்தில் அந்த இருள் கிரகம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா பா ஒரு இருட்டு கிரகம் அமாவாசை என்பதே இருளை நோக்கி சந்திரன் நெருங்கி கொண்டிருக்கின்ற ஒரு அமைப்பு தான் அதில் கிரகணமாகிய ராகு என்று சொல்லப்படக்கூடிய நிழல் கிரகம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு ராகுவிற்கு பக்கத்தில் போகும்போது இன்னும் அதிகமான வலிமை இழப்பார் இவர்களை போன்றவர்களுக்கு இளம் வயதிலேயே தாயை இழப்பது அல்லது தாயின் அன்பை இழப்பது அம்மா இருந்தும் இல்லை அப்படிங்கிற நிலைமையில் அம்மா வந்து இன்னொரு வாழ்க்கையை இன்னொரு வாழ்க்கையை அமைச்சுக்கிட்டு இவர்களே வந்து அவருடைய தந்தையுடைய அனுப்பிச்சி விடுறது அல்லது தானே பிரிவு இழப்பு அப்படின்ற முறையில் உயிரிழப்பது போன்ற அமைப்புகள் இதை நாங்கள் பாலாரிஷ்டம்னு கூட சொல்லுவோம் ஜாதகத்தின் ஜோதிட மூல நூல்கள் பெரும்பாலும் அந்த பாலாரிஷ்டத்தை பற்றி சொல்லும் போது என்ன சொல்லுதுன்னா ஒரு குழந்தை பிறக்கும் போது அதனுடைய சந்திரன் வந்து நல்ல வலுவாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லுது ஏன்னா குழந்தைய தகப்பனார் வந்து வளர்ப்பது என்பது தாய் தான் இப்போ பெரும்பாலான குழந்தைகள் பெரும்பாலான கூட சொல்லக்கூடாது அனைத்து குழந்தைகளையுமே வந்து அன்னையின் அரவணைப்பில் தான் வளருது எந்த தகப்பனை வந்து குழந்தை பிறந்தவனை தூக்கிட்டு பால் கொடுக்கறதில்ல அல்லது தூக்கி மடியில் வச்சுக்கிட்டு புட்டி பால் கூட கொடுக்கறதில்ல தாயே இயல்பான ஒரு வளர்ப்பு சக்தி அவள் தான் எல்லாத்துலேயுமே அவள் தான் அப்போ ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு வருடம் ரெண்டு வருடம் வரைக்கும் ஒரு தாயின் அரவணைப்பு அவள் நல்லதாயோ அல்லது ஒரு கெட்டதாயோ அவள் தாய் என்கின்ற அமைப்பில் அவளை வந்து வளர்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு குழந்தை பிறக்கும் போதே இந்த பாலாரிஷ்ட தோஷ அமைப்பு இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறோம் சந்திரன் எப்போது குழந்தை பிறக்கும்போது வலுவிழந்து இருக்கிறாரோ அந்த நிலையில் தாய் பாதிக்கப்படுவார் சா அந்த இளம் சின்ன வயசில் தாயை இழக்கிற குழந்தைகளெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அன்றைக்கு கிரகணமாக சந்திர கிரகணமாக இருந்திருக்கும் அன்றைக்கு இப்போது நான் சொன்ன சந்திரன் பாவ கிரகங்களோடு சேர்ந்திருக்கின்ற ஒரு அமைப்பில் இருக்கும் இதைத்தான் நாங்கள் பாலரிஷ்ட தோஷம்னு சொல்கிறோம் அதே நேரத்தில் இன்னும் முழுமையாக சொல்லப்போனால் பிரசவத்திலேயே இறந்து போகிறதுன்ற அமைப்பு வந்து வெகு துல்லியமான ஒரு ஒரு கணக்கை குறிக்கும் ஜாதகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அனுபவம் உள்ளவர்கள் அல்லது ஜோதிடர்களுக்கே இது நன்றாக தெரியும் எப்போது நான்காம் பாவகாதிபதி ஒரு ஜ ஜாதகத்தில் நான்காம் பாவகாதிபதி அன்னியை குறிக்கக்கூடிய தாயை குறிக்கக்கூடிய நான்காம் வீட்டிற்கு அதிபதி வலிமை இழந்து நீசம் பகை போன்ற உறவுகளிலிருந்து அவரே இருள் கிரகங்களோடு பாவ கிரகங்களோடு சேர்ந்து ஒரு வலிமை இழந்திருக்கின்ற நிலைமையில் மாதா காரகன் என்று சொல்லப்படக்கூடிய சந்திரனும் இருளோடு சேர்ந்து தேய்பிரை சந்திரனாகி அல்லது கிரகங்கள கிரகணங்களோடு கிரகண அமைப்பில் இருக்கும்போது அவர் பிரசவத்திலேயே பிறக்கும் போதே கண் வலிக்கும் போதே தாயை பார்க்க முடியாத ஒரு இயல்பு ஒரு நிலையில் இருப்பார் ஆக அம்மா வந்து நல்லா இருக்கிறதுன்றது ஜாதகத்தில் சந்திரனை பொறுத்தது எவர் ஒருவருக்கு சந்திரன் வலுவாக இருக்கிறதோ அவருக்கு ஒரு நல்ல தாய் கிடைப்பார் அது பெரும்பாலும் ரிஷபராசி கடகராசிக்காரர்களாக இருக்கும் நான் இப்போ இந்த 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 நிகழ்ச்சியின் ஆரம்பத்திலே நான் சொன்னதை போல் ரிஷபராசிக்காரரும் கடகராசிக்காரரும் இயல்பாகவே பெரும்பாலானவர்கள் இந்த ரிஷபத்திலையும் கடகத்திலையும் சந்திரன் இருக்கும்போது மற்ற பாவ கிரகங்களுடன் சந்திரன் சேர்ந்திருக்காமல் பூரணத்துவமாக இருக்கின்ற ஒரு நிலைமையில் ஒருவருக்கு தாய் அன்பு நீடித்து அதாவது தாயே தீர்க்காயில் இருப்பாங்க எண்பத்தஞ்சு தொண்ணூறு தொண்ணூத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் தாய் இருப்பார் இவருக்கு எழுபது வயசு வரைக்கும் கூட தாய் வந்து அவரை வந்து கவனித்து கொண்டு கவனித்து கொண்டு இருப்பார் இந்த மாதிரியான ஒரு ஜாதக அமைப்பில் பிறந்தவர்கள் வந்து தாயை வந்து வணங்குவதும் போற்றுவதும் பக்தி தாய் மேலே பாசம் வேற பக்தி வேற தாய் மேலே பக்தியோடு இருப்பார்கள் ரிஷபராசிக்காரரும் கடகராசிக்காரரும்